நாடு முழுவதும் பெரிய போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதா என்ன அநியாயம் என்ன பிரச்சனை ஏற்பட போகுது நான் கேட்கிறேன் என்ன பிரச்சனை இப்போ பிஜேபி கொண்டு வருவதெல்லாம் நாம் எதிர்க்க வேண்டியது இருக்கிறது என்பதற்காக அவர்கள் கொண்டு வருகிற அநியாயமான சட்டங்களை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் வந்து இதை வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காங்க அதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் மக்கள் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி கட்சியை அமர வைத்திருக்கிறார்கள் நாட்டுடைய குடிமக்களை தீர்மானிப்பதற்கு மதம் தான் அளவுகோல் என்பது நாட்டுடைய அரசியல் சாசன சட்டம் அங்கீகரிக்கிறதா அனுமதி தந்திருக்கிறதா இது அரசியல் சாசன சட்டத்திற்கு எதிரான சட்டம் ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று தவறை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செய்திருக்கிறது ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக அது மிரட்டலா அல்லது இவருடைய தேவையை நிறைவேற்றுவதற்கா என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் அவர்கள் ஆதரித்தது என்பதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது மதிமுக நேர்களுக்கு கிறிஸ்டபர் தாஸின் அன்பு வணக்கங்கள் நிமிர்ந்து நில் நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் நம்முடன் எஸ்டிபிஏ கட்சியின் தேசிய துணைத் தலைவர் திரு தெஹ்லான் பாகவி அவர்களோடு நிமிர்ந்து நிலில் நாம் பயணிக்கலாம் வணக்கங்களோடு வரவேற்கிறோம் சார் நாடு முழுவதும் பெரிய போராட்டங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவிற்கு எதிராக இப்படியான ஒரு ஒரு சூழல் ஒரு விதமான ஒரு அச்சத்தை விதித்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு நம்மளால் பார்க்க முடியுது இது இப்படியான பார்வை அல்லது இப்படியான விஷயங்கள் வந்து இப்போ தேவைதானா திரு தெஹலான் பாகம் நிச்சயமாக நமது நாட்டிற்கு இது தேவையில்லை நமது நாட்டிற்கும் நமது நாட்டு மக்களுக்கும் இது மாதிரியான சட்டங்களோ இது மாதிரியான தேவையற்ற பதட்டங்களை உருவாக்குகிற நடவடிக்கைகளோ நிச்சயமாக தேவையில்லை ஆனால் சங்க பரிவார அமைப்புகளை சார்ந்தவர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி இது தங்களுக்கு வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என்று ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது இந்த நாட்டை வந்து ஒரு இந்து நா ராஷ்ட்ரா என்கிற அவர்களுடைய கனவு அந்த கனவை நோக்கி நகர்த்தி செல்வதற்கு இது போன்ற சட்டங்கள் தேவை என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் எனவே இந்த நாட்டு மக்களுடைய மனநிலையை பற்றி அவர்களுக்கு கவலை இல்லை இந்த நாட்டு மக்களுடைய ஒற்றுமையை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படவில்லை இந்த நாட்டு மக்களுக்கு இதனால் எவ்வளோ பெரிய அச்சங்களும் பதட்டமும் உருவாகும் என்பதை பற்றிய எந்த கவலையும் இல்லாமல் சர்வசாதாரணமாக மிகச்சாதாரணமாக இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் இந்த மக்கள் இதை என்ன நினப்பாங்க மக்களுடைய எதிர்ப்பை எப்படி எதிர்கொள்வது மக்களை இது சம்பந்தமாக மக்களுடைய மனநிலையை நாம் அறிய வேண்டுமா அவருடைய கருத்தை கேட்க வேண்டுமா என்பதை பற்றிய எந்த கவலையும் இல்லாமல் ஒரு சர்வாதிகார போக்கோடு இந்த சட்டத்தை அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் நாடாளுமன்றத்தில் இதை பற்றிய விரிவான விவாதங்கள் நடைபெறவில்லை நிலைக்குழுவிற்கு அனுப்பப்படவில்லை நாட்டில் இருக்கிற எல்லா எதிர்கட்சிகளும் இதை எதிர்த்து குரல் எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் வீதியில் வந்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அமித் ஷா சொல்லுகிறார் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் கூட இதிலிருந்து பின்வாங்க மாட்டோம் மோடி சொல்லுகிறார் முழுமையாக இதை நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம் போராட்டங்களை பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட மாட்டோம் என்று பேசுகிறார்கள் என்றால் மக்களை பற்றிய கொஞ்சம் கூட எந்த ஒரு அக்கறையோ மனநிலையோ இல்லாத நிலையில் இந்த நாட்டினுடைய ஆட்சியாளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது நமது நாட்டிற்கு இப்போது ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு பெரிய அபாயமாக நான் பார்க்குறேன் இப்போ இதில் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா பாஜக ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்த பிறகு நம்ம பார்க்கும் பொழுது பாஜக எந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றினாலும் உடனே அதற்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சித்தாந்த ரீதியாக தான் இதை வந்து செயல்படுத்த பார்க்குறாங்க அப்படின்னு தான் உங்களை போன்ற எதிர்கட்சிகள் எல்லாமே தொடர்ந்து அது வந்து நம்ம இப்போ சமீபத்திய குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா இல்லை எது பண்ணாலுமே ஜிஎஸ்டியிலேருந்து டிமானிட்டைசேஷன்லேருந்து எது கொண்டு வந்தாலுமே இப்படியான ஒரு குற்றச்சாட்டுகள் காட்டமான விமர்சனங்கள் முன்னேற்கப்படுது இப்போ நான் ரொம்ப வெளிப்படையாக கேட்குறேன் இந்த சட்ட திருத்த குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவில் என்ன பிரச்சனை திரு தெகலான் பாகு இந்த இந்த எதிர்ப்பிற்கான காரணம் என்னென்னு கேட்குறேன் நான் ஏன் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன்னா மீண்டும் மீண்டும் அமித்ஷா பிரதமர் மோடி வந்து இதை வந்து இதில் மாற்றம் இல்லை கண்டிப்பாக இது வந்து பின்வாங்குவதற்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொ சொல்கிறாங்க ஆனால் அதே நபர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவில் வசிக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கு இது எந்த விதமான பிரச்சனையும் தரப்போவதில்லை நீங்கள் ஒரு ஒரு சிறு எல்முனை அளவுக்கு கூட நீங்கள் இதை வந்து சந்தேகம் வேணாம் அப்படின்னு தொடர்ந்து பேசிகிட்டே இருக்காங்க இருப்பினும் அதன் மீதான இந்த சந்தேகம் விமர்சனம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கு என்ன காரணம் இல்லை ஏன் நம்ம இதை பார்க்கணும் இப்படி பார்க்கணும் பாரதிய ஜனதா கொண்டு வருகிறது என்பதற்காக எந்த சட்டத்தையும் எதிர்க்க வேண்டும் என்கிற போக்கு வந்து நிச்சயமாக நம்மை பொறுத்தவரை கிடையாது ஆனால் இருக்கு ஆனால் அவர்கள் கொண்டு வருகிற சட்டங்களும் அவர்கள் கொண்டு வருகிற திட்டங்கள் எல்லாமே சர்ச்சைக்குரிய சந்தேக பார்வையோடு எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய அல்லது ஒரு தரப்பாரை மிகவும் பாதிக்கக்கூடிய சட்டங்களை தான் அவர்கள் முன
பிஜேபி கொண்டு வருவதையெல்லாம் நாம் எதிர்க்க வேண்டியது இருக்கிறதே என்பதற்காக அவர்கள் கொண்டு வருகிற அநியாயமான சட்டங்களை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்க முடியாது நாடாளுமன்றத்தில் அமித் ஷா அவர்கள் மிக மோசமான ஒரு பொய்யை அவர் சொல்லுகிறார் என்ன சொன்ன சிறுபான்மை சமூக மக்களுக்கு இந்த நாட்டில் வாழ்கிற இஸ்லாமியர்களுக்கு ஜீரோ சதவீதம் அளவிற்கு கூட பூஜ்ஜியம் சதவீத அளவிற்கு கூட இதனால் பாதிப்பு இல்லை என்று அவர் பேசுகிறார் ஆனால் நாங்க சொல்றோம் அவர் அப்படி சொல்லுவதுல வந்து ஒரு பூஜ்ஜிய அளவிற்கு கூட உண்மை இல்லை என்று தான் நாம் எந்த அடிப்படையில் என்ன காரணம் அப்படின்னா இவ நீங்கள் பாருங்களேன் இப்போது மூன்று நாடுகளை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து பாகிஸ்தான் வங்காளதேசம் அதே போல் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த மூன்று நாட்டிலிருந்து வருகிறவர்கள் நாங்கள் கிறித்தவர்களாக இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்வோம் இந்துக்களாக இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்வோம் ஃபார்சிகளை ஏற்றுக்கொள்வோம் சீக்கியர்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் என்றால் நாங்கள் வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு மாத்திரம் விதிவிலக்கு அவர்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் அவர்களுக்கு குடியுரிமையை தர மாட்டோம் என்று பேசுகிற போது அதற்கான காரணம் அவை மூன்றுமே இஸ்லாமிய நாடுகள் அப்படின்றத ஆளும் தரப்பு சொல்கின்ற பதில் நாம் கேட்பது ஏன் அந்த மூன்று நாடுகளை மாத்திரம் நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் மத காரணம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மத அந்த நாட்டில் மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் சிறுபான்மை சமூக மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று கேட்கிறார்களே என்று அவர்கள் சொல்லுவது வந்து யதார்த்தமானது தானா உண்மை தானா அந்த மூன்று நாட்டில் மாத்திரம்தான் சிறுபான்மை சமூக மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்களா சிறுபான்மை சமூக மக்களை பாதுகாப்பதற்காக ஒரு சட்டம் கொண்டு வருகிற தார்மீக உரிமை பாரதிய ஜனதா அரசுக்கு இருக்கிறதா இந்த பாரதிய ஜனதா அரசு வந்ததற்கு பிறகு இந்தியாவில் வாழுகிற சிறுபான்மை சமூக மக்களுடைய நிலை என்ன அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய அச்சத்தில் இருக்கிறார்கள் எத்தனை பேர் அடித்து கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு வன்முறைகளும் கலவரங்களும் இந்த நாட்டில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அவருடைய பாஜக குறை சொல்ல சரியா இருக்கு மாதிரி வேற அடிப்படையான அசம்பாவிதை சம்பவங்கள் சில பல மாநிலங்களில் அரங்கி இருக்கிறது அது மறுப்பதற்கு இல்லை இவை எல்லாவற்றுக்கும் பாஜக தான் நம்ம குற்றம் சொல்லணுமான்னு கேட்கிறேன் இல்லை பாரதிய ஜனதாவை சார்ந்தவர்கள் தவறு செய்கிற போதுதான் நாம் பாரதிய ஜனதாவினுடைய தலைவர்களை நோக்கி குற்றம் சொல் சொல்ல வேண்டிய தேவை நமக்கு இருக்கிறது இந்த சம்பவங்களில் எல்லாம் காரணமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் சங்க பரிவார அமைப்புகளை சார்ந்தவர்கள் ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய பின்னணியை கொண்டவர்கள் வெகு காலமாக அவர்கள் வைத்த முழக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நடைபெறுகிறது பசுவதை தடை சட்டம் கோருகிறவர்கள் சங்க பரிவார அமைப்புகளை சார்ந்தவர்கள் அந்த முழக்கத்தோடு தான் அடித்து கொல்லப்படுகிற லிஞ்சிங் என்கிற அந்த மோசமான கொடூர தாக்குதல் நாடு முழுவதும் நடைபெறுகிறது பாரதிய ஜனதாவுடைய தலைவர்கள் எம்பிக்களாக இருக்கிறவர்கள் அமைச்சர்களாக இருக்கிறவர்கள் எம்எல்ஏக்களாக இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் வெறுப்பு பேச்சுக்களை முஸ்லீம்களை அடிக்க வேண்டும் கொலை செய்ய வேண்டும் என்கிற பேச்சுக்களை எல்லாம் மிக சர்வசாதாரணமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த சம்பவங்கள் நடைபெறுகிற போது அவர்களை இணைத்து பேசுவது என்பது யதார்த்தமானது தானே எனவே இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை சமூக மக்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பற்ற சூழலை கொடூரமான தாக்குதல்கள் அவர்கள் மீது நடத்தப்படுவதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கான உரிமைகளை பறிக்கக்கூடிய சட்டங்களை கொண்டு வரக்கூடியவர்கள் பக்கத்து நாடுகளில் இருக்கிற சிறுபான்மை சமூக மக்களை பற்றி கவலைப்படுவது என்பது அதே வேடிக்கையானது தானே சரி கவலைப்படுறாங்க கவலைப்படுறாங்க ஒரு மூன்று நாடுகளை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு வராங்க அதான் கேள்வி கேட்கிறோம் சரி இந்த மூன்று நாட்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீர்கள் அல்லவா அதற்கு என்ன அடிப்படை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு விதிமுறை உண்டல்லவா இத்தனை நாடுகள் இருக்கிற போது இந்த மூன்று நாடுகளை மாத்திரம் நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு என்ன காரணம் இதுல வங்காளதேசமும் பாகிஸ்தானும் தான் நமது அண்டை மாதிரி அதற்கு அதற்கும் ஒரு விளக்கம் தரப்படுகிறது இந்த குறிப்பிட்ட நாடுகளில் தான் இந்துக்கள் ஒரு பத்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்த ஒரு எண்ணிக்கை நம்ம ஒப்பிடும் பொழுது பெரிய அளவில் குறைந்திருக்கிறார்கள் உங்களுடைய பார்வை சிறுபான்மை சமூக மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதா இந்துக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதா ஏன் மற்றவர்கள் சிறுபான்மை சமூக மக்கள் இல்லையா ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்கள் வந்து பக்கத்தில் பர்மாவில் பாதிக்கப்படுகிறார்களே அவர்கள் சிறுபான்மை சமூக மக்கள் தானே அவர்களுக்கு இஸ்லாமியர்கள் என்கிற காரணத்தினால் அவர்களுக்கு மாத்திரம் நீங்கள் குடியுரிமையை மறுப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் அது நமது அண்டை நாடாயிற்று எல்லையை பகிர்ந்து கொள்ளுகிற நாடாயிற்று ஆப்கானிஸ்தானுக்கு நம்ம நாட்டுக்கு என்ன தொடர்போ நமது எல்லை மாநிலம் நம்ம நாடு இல்லையே பூட்டானில் வந்து கிறித்தவர்கள் அங்கே மிக மோசமாக பாதிக்கப்படுகிறார்களே அவருடைய வழிபாட்டு உரிமை அங்கே மறுக்கப்படுகிறதே 
ஆலயங்கள் அமைப்பதற்கான உரிமைகள் அவர்களுக்கு மறுக்கப்படுகிறது மிகவும் வதைபடுகிற அந்த பூட்டான் கிறிஸ்தவர்களை பற்றி அவர்களுக்கு இந்தியாவில் நாங்கள் குடியுரிமை தருவோம் என்று ஏன் இவர்கள் வந்து பேசவில்லை பக்கத்தில் இருக்கிற ஈழத்தமிழர்கள் அவர்கள் இந்த நாட்டில் வந்து தொண்ணூறாயிரம் பேருக்கு மேலே ஏறத்தாழ ஒரு லட்சம் பேர் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து அகதிகளாக முப்பது வருடத்திற்கு மேலாக இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்களுக்கு ஏன் இந்த குடியுரிமைக்கான வாய்ப்புகள் வந்து தரப்படவில்லை அப்போ நீங்கள் சொல்கிறதுல ஒரு இயற்கை இருக்க வேண்டுமா இல்லையா ஒரு இலக்கணம் இருக்க வேண்டுமா இல்லையா ஒரு உண்மைத்தன்மை இருக்கணுமா இல்லையா எல்லாத்தையும் நீங்கள் விட்டுட்டு ஒரு மூன்று நாடுகளை மட்டும்தான் நாங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வோம் என்று நீங்கள் அப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதா இல்லை ஒரு விஷயம் நாங்கள் பார்க்கும்போது இப்போது இது ஏதோ வந்து ரொம்ப தடவடியாக இல்லை போகிற போக்கில் வந்து இது பண்ண மாதிரி தெரிய தெரியுது தெகலான் பாகவி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் வந்து இதை வாக்குறுதியெலாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஏற்றுக்கொண்டு தான் மக்கள் வந்து பாஜகவை ஒரு பெரிய வேறுபாட்டில் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி கட்டில் அமர வைத்திருக்கிறார்கள் அப்போ நாங்கள் இப்போ சொல்ல இதை சொல்லிதான் வாக்கு கேட்டோம் வாக்கு கேட்டு வந்த பிறகு இதை நாங்கள் செய்யணும்னு சொல்றாங்க என்ன தவறு தேர்தல் வாக்கு பெருவாரியான மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் அப்படின்னு ஏன் புரிஞ்சுக்கூடாது இல்லை தேர்தல் வாக்குறுதியாக ஒவ்வொரு கட்சிகளும் ஏறத்தால நூறு பக்கங்களையோ முன்னூறு பக்கங்களையோ கொண்ட ஒரு தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிடுகிறார்கள் அதில் இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் படித்து பார்த்த பிறகுதான் மக்கள் வாக்களிக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா இல்லை தேர்தல் பரப்புரையில் நாங்கள் வச்சோம் தேர்தல் அறிக்கையில் அவர்கள் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்கள் என்று தான் அவர்கள் பேசுகிறார்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் நாங்கள் குறிப்பிட்டோம் தேர்தல் அறிக்கையை பார்த்து தான் மக்கள் வாக்களிக்கிறார்கள் என்பதை எங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா மக்கள் வாக்களிப்பது என்பது அந்த காலத்தில் நடைபெறுகிற மிக முக்கியமான பரபரப்பான நிகழ்வுகள் தான் அவர்களிடத்தில் மாற்றங்களை உருவாக்குகிறது கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரை திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட சில தாக்குதல்கள் புல்வாமா தாக்குதலை போல சர்ஜிக்கல் அட்டாக்குகளை போல சில தாக்குதல்களை நாங்கள் அதை உறுதியாக சொல்லுவோம் அதுக்கு சில நிறைய காரணங்களை எங்களால் வந்து சொல்ல முடியும் எனவே இது போன்று அதை வந்து நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் அதை திட்டமிடாத தாக்குதலாக இருந்தால் நீங்கள் உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் ராஜஸ்தான் போன்ற மாநிலங்களில் மோடியினுடைய படத்தை வைத்து கொண்டு அதை தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு வந்து கிராமம் கிராமமாக ஊர்வலங்களை நடத்தி தேர்தல் நேரங்களில் அதை ஒரு தேர்தலுக்கான ஒரு ஆயுதமாக அவர்கள் பயன்படுத்தி மக்களிடத்தில் ஒரு தேசியவாதத்தை தேச பாதுகாப்பு பற்றிய ஒரு ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்கி அதன் மூலமாக வெற்றி பெற்றார்களே தவிர இவங்க ஜெயிச்சா வந்து பாகிஸ்தானில் உள்ள இருக்கிற சிறுபான்மை மக்களுக்கு வந்து இங்கே இந்துக்களுக்கு வந்து இங்கே குடியுரிமை கொடுப்பார்கள் எனவே பாஜகவுக்கு ஓட்டு போடுன்னு சொல்லி எல்லோரும் ஓட்டு போட்டாங்க நாங்கள் வந்தால் ராமர் கோயில் கட்டுவோம்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதை வச்சு கொஞ்சம் பேர் ஓட்டு போட்டிருப்பாங்க எனவே தேர்தல் அறிக்கையில் இது சொல்லப்பட்டது என்பதனாலேயே நாட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் அதை ஏற்றுக்கணும்னு என்ன எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்கள் தேர்தல் உண்மையிலேயே உங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் இருந்ததாகவே வைத்துக்கொள்வோம் உங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் இருந்துட்டாலே போதுமா நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் வேண்டாம்னு சொல்லிடலாமா இல்லை இப்போ நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் வந்து பெருவாரியான வாக்குகளில் தானே வெற்றி பெற்றிருக்காங்க வாக்குகள் அதான் உங்களுக்கு பெரும்பான்மை இருக்கிறது உங்களுக்கு பெரும்பான்மை இருக்கிறது எனவே மக்களை பாதிக்கிற எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் சில கட்சிகளை ஆட்டி வைத்திருக்கிறீர்கள் சில கட்சிகளை மிரட்டி வைத்திருக்கிறீர்கள் இதை வைத்துக் கொண்டு இப்போ ராஜ்யசபையில் உங்களுக்கு வந்து ஆதரவு இல்லாவிட்டாலும் கூட பெரும்பான்மை இல்லாவிட்டாலும் கூட எதை வேண்டுமானாலும் நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம் என்கிற மமதையோடு நீங்கள் செயல்படுகிறீர்கள் இப்படி நீங்கள் மூன்று நாடுகளை தேர்ந்தெடுத்து ஏன் கேட்டீங்க சரி தேர்ந்தெடுத்து விட்டார்கள் இந்த ஒப்புதலும் பெற்று பெற்று விட்டதாகி விட்டது நான் என்ன கேட்குறேன்னா இந்த மூன்று நாடுகளை தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு பிறகு இப்போ என்ன இந்தியாவில் வாழக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கு என்ன திரு தெஹ்லான் பாகு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்குறேன் முன்னாள் <laughs> பிரதமர் <laughs> பகுதுதீன் அலி அகமது அவருடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த பட்டியலில் இருக்கிறார்கள் சனாவுல்லா என்கிற ஒரு போலீஸ் அதி ஒரு இராணுவ அதிகாரி கார்கில் போரில் பங்கேற்று அரசனுடைய விருதுகளை பெற்றவர் அவரும் அவருடைய குடும்பமும் அந்த பட்டியலிருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது காங்கிரஸனுடைய எம்எல்ஏ இல்லியாஸ் என்கிற ஒரு எம்எல்ஏனுடைய குடும்பம் அதிலிருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ஆர்சி சொல்கிறீங்க நான் சிஏபி கேட்குறேன் நான் சொல்கிறேன் அதுதான் இப்போ 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 சிஏபி இன்னும் ப்ராக்டிக்கலில் வரல ஏற்கனவே ப்ராக்டிக்கலில் வந்திருக்கக்கூடிய ஒன்றை தான் உங்களுக்கு நான் உதாரணமாக சொ
நடைபெற்ற அந்த ஒன்றில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் வீர் சக்கரா விருது பெற்றிருக்கிற ஒரு லெப்டினன்ட் கமாண்டராக இருந்த ஒருவர் வந்து இன்றைக்கி அவருடைய பேர் வந்து அதில் வந்து இல்லை இந்த அரசாங்கத்தால் உயர் பதவியில் இராணுவத்தில் அவர் இருந்து இந்த நாட்டினுடைய இந்த நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக போராடிய ஒரு இராணுவ அதிகாரி வீர் சக்கரா என்கிற அரசனுடைய முக்கியமான விருதை பெற்றவர் அவருடைய குடும்பம் இன்னைக்கு என்ஆர்சியில் இல்லை எனவே இது போன்ற பாதிப்புகள் வரும் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுடைய பெற்றோர்களும் உங்களுடைய ஆவணத்தை பாதுகாத்து வைக்கல அவர்களுக்கு படிப்பறிவு இல்லை அவர்களுக்கு கல்வி அறிவு இல்லை வச்சுட்டு போயிட்டாங்க அதை உங்களால் நிரூபிக்க முடியலை இதை காரணம் காட்டி உங்களுடைய குடியுரிமை மறுக்கப்படும் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டில் நான் பிறந்தவன் இந்த நாடு எனது நாடு எனது பூர்வீகம் ஏதோ சில ஆவணங்களை என்னால் கொடுக்க நான் என்ன போய் நிரூபிக்க வேண்டும் என்கிற என்ன தேவை எனக்கு இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் நம்ம யதார்த்தமாக பேசுவோம் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பேர் இந்த நாட்டை சார்ந்த இந்த நாட்டுக்கு சம்மந்தம் இல்லாதவர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நான் எதற்காக வேண்டி நான் இந்தியன் தான் என்று என்னை நிரூபிக்க வேண்டிய என்ன தேவை எனக்கு இருக்கிறது அப்படி என்ன ஆபத்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் உருவாகி இருக்கிறது இந்த என்ஆர்சி இந்த சிஏஏ அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிற மிக முக்கியமான காரணம் இப்போ அவசரம் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு என்ஆர்சி அசாமில் கொண்டு வந்தாங்க இந்த என்ஆர்சி கொண்டு வரப்படுவதற்கு முன்பு இந்த சங்க பரிவார அமைப்புகளால் முன்னெடுக்கப்பட்ட பிரச்சாரம் அசாமில் ஏறத்தால ரெண்டு கோடி பேர் வங்கதேசத்தை சார்ந்த முஸ்லீம்கள் இங்கே உள்ளே வந்துட்டாங்க என்று சொல்லிதான் அறுபதுகளில் மிகப்பெரிய போராட்டங்களை முன்னெடுத்து பரப்புரைகளை மேற்கொண்டு அசாம் கனிபரிசத்தை போன்ற அமைப்புகள் எல்லாம் அதற்கு பிறகு உருவாகி மிகப்பெரிய வன்முறைகள் எல்லாம் அங்கே நிகழ்ந்து மக்கள்கிட்ட அப்படியே போய் கோடிக்கணக்கான பேர் வங்காளதேசத்திலிருந்து வந்தனால தான் இங்கே உள்ளவனுக்கு வேலை இல்லை இங்கே பொருளாதாரம் போயிடுச்சு என்கிற பரப்புரை மேற்கொள்ளப்பட்டது அந்த பரப்புரையினுடைய தொடர்ச்சிகள் தான் என்ஆர்சி கொண்டு வரப்பட்டது என்ஆர்சியில் இப்போ வந்த செய்தி என்ன அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் நினச்சிட்டு இருந்தது ஒரு கோடி பேர் இருப்பாங்க ஒன்றரை கோடி பேர் இருப்பாங்க அந்த ஒன்றரை கோடி பேரும் ரெண்டு கோடி பேரும் முஸ்லீம்களாக இருப்பாங்க என்று நினைத்தார்கள் ஆனால் இப்போ என்ஆர்சியில் வந்து மொத்தம் பத்தொம்பது லட்சம் பேர் தான் வங்கதேசத்தை சார்ந்தவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் என்று செய்தி வந்தது அந்த பத்தொம்பது லட்சம் பேரில் ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை லட்சம் பேர் தான் இஸ்லாமியர்கள் ஏறத்தால பன்னி பன்னிரெண்டு பதிமூணு லட்சம் பேர் வந்து இந்துக்கள் இப்போ இப்போ அவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பதிமூணு லட்சம் இந்துக்களை இந்தியர்களாக இப்போ மாற்றணும் அவர்களுக்கு குடியுரிமையை வழங்கணும் என்ன அடிப்படையில் குடியுரிமை வழங்குவீங்க ஆறு லட்சம் முஸ்லீம்களுக்கு குடியுரிமையை மறுக்கணும் பன்னிரெண்டு லட்சம் இந்துக்களுக்கு குடியுரிமையை வழங்கணும் என்ஆர்சி மூலமாக அது செய்ய முடியாது இப்போ உங்களுக்கு தேவை என்னென்னா சிஏஏ தேவை பக்கத்து நாட்டை சார்ந்த வங்கதேசத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு இந்துக்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் எந்த கேள்வி கணக்கம் இல்லாமல் அவர்களுக்கு அப்படியே குடியுரிமை வழங்குவதற்கு ஒரு சட்டம் தேவை எனவே தான் அவசர அவசரமாக இந்த என்ஆர்சியினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற இந்துக்களுக்கு குடியுரிமையை வழங்குவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற சட்டம் தான் இந்த சிஏஏ என்கிற சட்டம் இப்போ அசாமில் நம்ம பார்க்கும்பொழுது இவ்வளோ விமர்சனங்கள் முன்வைக்கிறீங்க ஆனால் ஜே பி நட்டா பாஜக தலைவர்கள் முதன்மையான மற்றொரு நபர் சொல்கிறாரு இந்தியா முழுமைக்கும் இது கண்டிப்பாக நிறைவேற்றப்படும் என்ஆர்சி வந்து இந்தியா முழுமைக்கும் வந்து கொண்டு வரப்படும் சொல்கிறாரு அதுதான் நான் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு காரணம் இது தான் இதே மாதிரியாக எப்படி அசாமில் வந்து அங்கே இருந்து வந்திருக்கிற வங்கதேசத்தை சார்ந்தவர்கள் இஸ்லாமியர்களும் இந்துக்களும் அங்கே இருக்கிறார்கள் அதில் இந்துக்களை மட்டும் திறந்த வழி சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பிவிட்டு எப்படி இந்துக்களுக்கு குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் என்று அவர்கள் திட்டம் எடுக்கிறார்களோ அதே மாதிரி வெஸ்ட் பெங்காலில் இதே மாதிரி வங்கதேசத்தை சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களையும் அதே போன்று இஸ்லாமியர்களை திறந்த வழி சிறைச்சாலைக்கு அனுப்புவதும் இந்துக்களுக்கு குடியுரிமை வழங்குவதும் என்கிற மத ரீதியாக குடிமக்களை தீர்மானிக்கிற மிக மோசமான ஒரு வெறுப்பு அரசியலை இன்றைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி முன்னெடுத்து இருக்கிறது எனவே தான் நம்ம இதை எதிர்க்கிறோம் இது இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் சாசன சட்டத்திற்கு எதிரானது நாட்டுடைய குடிமக்களை தீர்மானிப்பதுக்கு மதம் தான் அளவுகோல் என்பது இந்த நாட்டுடைய அரசியல் சாசன சட்டம் அங்கீகரிக்கிறதா அனுமதி தந்திருக்கிறதா இது அரசியல் சாசன சட்டத்திற்கு எதிரான சட்டம் எனவே தான் இதை நாம் எதிர்க்கிறோம் இப்போ சில மாநிலங்கள் நம்ம மேற்குவங்கம் புதுவை குஜராத் கேரளா உட்பட கண்டிப்பாக எங்களோட மாநிலங்களில் இது அனுமதிக்க மாட்டோம்னு சொல்கிறாங்க தமிழகத்திலும் நிறையா போராட்டங்கள்லாம் தொடர்ந்துட்டுருக்கு நாடு முழுதும் பற்றி எறிகிறது உத்தரப்பிரதேசத்தெல்லாம் நேற்று நூறு நூற்றுக்கு அதிகமான வழக்குகள் ஐந்து ஆறு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க ஆனால் நம்ம இந்த சட்டத்தை பார
ஐ மீன் சென்ட்ரலோட ஆக்டருக்கு இது வந்து இது இது வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் வருது அப்போது மத்திய அரசு மத்திய அரசாங்கத்தோட இந்த ஒரு சட்டத்தை வந்து மாநிலங்கள் ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும் இதை வந்து நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குடியுரிமை என்பது சென்ட்ரல் லிஸ்ட் சம்பந்தப்பட்டது எனவே இது வந்து மத்திய அரசனுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது இதை வந்து மாநில அரசு வந்து எதிர்க்க முடியாது ஏற்கனவே கங்கரன் லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கல்வியே ஸ்டேட்டுகள் வந்து தீர்மானிக்க முடியலை செயல்படுத்த முடியலை ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்துசெய்வு பட்டியல் சொல்லக்கூடிய பட்டியலில் இருக்கக்கூடியதையே சுயமாக மாநில அரசுகள் செயல்பட முடியாத நிலையில் வந்து மத்திய அரசனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய குடியுரிமை சம்மந்தப்பட்ட இந்த விஷயத்தில் மாநிலங்கள் சுயமாக முடிவெடுக்க முடியாது ஒருவேளை இப்போ சில அரசுகள் வந்து நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் என்று மறுத்தாலும் ஒத்துழைக்க மாட்டேன் என்று சொன்னாலும் அவர்கள் அவசரப்படாமல் காலம் கனிவது வரைக்கும் காத்திருந்துட்டு அவர்களுக்கு சாதக ஆட்சிகள் வருகிற போது அதை அவர்கள் வந்து அதை உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது எனவே சில மாநிலங்கள் நாங்கள் இதை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று சொல்வது மட்டும் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு இல்லை இந்த சட்டம் திரும்பப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வாக மக்கள் கலர்ந்தெழுந்து போராடினால் நிச்சயமாக அரசுகள் அடிபணிந்து தான் ஆக வேண்டும் இப்ப நம்ம தொடக்க சக்திக்கு முன்னால் பாராளுமன்றமோ ஜனநாயக நம்ம நாட்டுடைய அரசோ அது பெரியதல்ல மக்கள் தான் ஒரு ஜனநாயக அரசுல முக்கியமானவர்கள் எனவே மக்கள் ஜாதி மதங்களை கடந்து இன்னைக்கு ஒரு வெறும் முஸ்லீம்கள் மட்டும் போராடல ஜேஎம்யூல போராடுவதோ அல்லது அலிகரில் போராடுவதோ இன்றைக்கு சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மாணவர்கள் போராடுகிறார்களே அவர்களோ தமிழ்நாடு முழுவதும் கல்லூரி மாணவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்களாம் இஸ்லாமியர்கள் அல்ல அனைத்து ஜனநாயக சக்திகளும் அனைத்து மத சார்பற்ற சக்திகளும் அனைத்து சமூகத்தை சார்ந்த மாணவர்களும் வீதியில் நின்று போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த போராட்டங்கள் வலிமை அடைகிற போது நிச்சயமாக அரசுகள் அடிபணிய வேண்டிய நிர்பந்தம் நிச்சயமாக உருவாகும் என்று நான் நம்புகிறேன் இப்போ நம்ம இந்த போராட்ட களத்தை பார்க்கும்போது திரு தேகலானம் பார்க்குறோம் வன்முறையாக மாறிக்கொண்டே வருகிறது அப்படின்றத நம்ம கண்முன் பார்க்க முடிகிறது மாணவர்கள் மீதான காவல்துறை தாக்குதலாக இருக்கட்டும் அல்லது காவலர்கள் மீது மாணவர்களோட தாக்குதல் அந்த காணொலிகளாக கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஒரு அணுகுமுறை வந்து சரியாக இருக்குமா ஏன்னா போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் என்பது வேறு வேறு வன்முறை என்பது வேறு இது ஒரு வித வன்முறையை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறதோ அதுக்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தான் காரணம் அப்படின்னு பாஜக சொல்கிறாங்க நீங்கள் எங்கே மாணவர்கள் போராடுறாங்க எங்கே மக்கள் போராடுறாங்க இது தூண்டப்படுகிறது இது கட்டமைக்கப்படுகிறது இது உருவாக்கப்படுகிறது அப்படின்றாங்க இல்லை இப்போ நீங்கள் இப்போ தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் நடக்குது இல்லை நான் தமிழகம் தொடர்ந்து பேசுகிறேன் உதாரணத்துக்கு தான் நான் சொன்னேன் இப்போ தமிழ்நாட்டில் போராட்டம் நடக்குது எல்லா மாவட்டங்களிலும் போராட்டம் நடைபெறுகிறது நேற்று ஏறத்தால் கோயம்புத்தூரில் ரொம்ப பதட்டமான பகுதி என்று பேசப்படுகிற கோவையில் ஏறத்தால் ஒரு பதினையாயிரம் இருபதுனாயிரம் பேர் வந்து திரண்டு சாலைகளில் நின்று ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் வந்து பொதுக்கூட்ட அரங்குக்குள்ள கூட்டத்துக்கு இடம் இல்லாமல் சாலைகளில் நின்று பதினு இருபதுனாயிரம் பேர் வரைக்கும் நின்று ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டம் நடக்குது அந்த கூட்டத்திற்கு மத்தியில் சபரிமலைக்கு செல்வதற்காக வந்த ஒரு பயணிகள் கூட்டம் அந்த அடர்த்தியான கூட்டத்துக்கு மத்தியில் வழிவிட்டு கை கட்டி மக்கள் வந்து நின்று வழி ஏற்படுத்தி அந்த சபரிமலைக்கு செல்லக்கூடிய அந்த மக்களை வந்து பத்திரமாக ஒரு சிறு பிரச்சனை இல்லாமல் அவர்களை வந்து அந்த கூட்டமே அவர்களை வந்து வழி அனுப்பி வைக்குது இன்றைக்கு சென்னை இன்றைக்கு காலையில் க மாட்சியர் அலுவலகத்துக்கு முன்னாடி ஏறத்தால் பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் போராட்டம் ரோ ரோ வீதிகளில் நின்று எங்காவது ஒரு சிறு அசம்பாவிதம் எங்கேயாவது நடைபெற்று இருக்கிறதா கேரளாவில் மிகப்பெரிய போராட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது எங்கேயாவது ஒரு சிறு அசம்பாவிதம் நடைபெறுகிறதா மகாராஷ்டிரா ரொம்ப பதட்டமான பகுதி நம்ம ஏற்கனவே பல்வேறு அசம்பாவிதங்களை சந்தித்த பூமி அங்கே இதற்கான போராட்டங்கள் நடைபெறுகிறது எங்கேயாவது ஒரு சிறு பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கிறதா நீங்கள் பிரச்சனை நடைபெறுகிற மாநிலங்கள் முதல் பிரச்சனை எங்கிருந்து துவங்கியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் ஜேமி அந்த நீங்கள் ஜாமியா மில்லியா யூனிவர்சிட்டியில் வந்து அந்த மாணவர்கள் நடத்திய அந்த போராட்டம் அந்த போராட்டம் உங்களுடைய கேம்பஸுக்குள்ள ப பல்கலைக்கழக வளாகத்துக்குள்ளே நடைபெற்ற போராட்டத்திற்குள்ள காவல்துறை அத்துமீறி உள்ளே நுழைந்து மாணவர்கள் மீது கொடூரமான தாக்குதல்களை நிகழ்த்தி நீங்கள் நிறைய பேர் அங்கே சென்று வந்தவர்களுடைய அறிக்கையை பாருங்கள் விசாரணை செய்தவர்களுடைய அறிக்கையை பாருங்கள் காவல்துறை துப்பாக்கி சூடு வரைக்கும் அங்கே நடத்தியது எனவே முதல் பிரச்சனை எங்கே உருவானது அப்படின்னு சொன்னால் பாரதிய ஜனதாவுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற அந்த டெல்லியில் நடைபெற்ற முதல் தாக்குதல் தான் நாடு முழுவதும் தாக்குதல்கள் நடைபெறுவதற்கு வன்முறை நடைபெறுவதற்கு காரணமாக மாறியது அடுத்து எங்கள் துப்பாக்கி சூடு நடைபெறுவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வன்முறைக்கு பேர் போனால் நம்ம உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தினுடைய அரசில் தான் அதிகமான துப்பாக்கி சூடு
எனவே வன்முறை நடைபெறுவது நடைபெறுவது என்பது பாரதிய ஜனதா ஆளுகிற மாநிலத்தில் மாத்திரம்தான் வன்முறை நடைபெறுகிறது என்றால் இதனுடைய பின்னணி என்ன என்று கேள்வி எழுப்ப வேண்டிய தேவை நமக்கு இருக்கிறது நாட்டில் வர எங்கேயுமே வன்முறை இல்லை எங்கேயுமே பிரச்சனை இல்லை பாரதிய ஜனதா ஆளுகிற மாநிலத்தில் மாத்திரம்தான் வன்முறை டெல்லியில் நடைபெற்ற அந்த தடியடி தாக்குதலில் காவல்துறை அதிகாரிகள் தாக்குதல் நடத்துகிறார்கள் ஜீன்ஸ் பேண்டு போட்டுட்டு காலில் வந்து நல்ல ஷூ போட்டுட்டு அவங்க காவல்துறை அதிகாரிகளான் தெரியல யாருடைய இதுலையும் வந்து நேம் பேட்ஜ் வந்து யாருடைய சட்டைகளிலும் நேம் பேட்ஜ் இல்லை எனவே திட்டமிட்டு தங்களுக்கு ஆதரவான அந்த காவல்துறையை கொண்டு இந்த தாக்குதல்கள் அரங்கேற்றப்பட்டு பிரச்சனை திசை திருப்பப்படுகிறதோ என்கிற சந்தேகம் தான் நமக்கு ஏற்படுகிறது போராட்டக்காரர்கள் மிக நேர்த்தியாக தங்களுடைய கோரிக்கையை வைத்து மக்கள் போராட்டம் அமைதியான ஒரு அமைதி வழி போராட்டத்தை தான் முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை வன்முறையாக மாற்றுகிற வேலையை மத்திய அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று நாங்கள் சந்தேகப்படுகிறோம் இப்படியான சூழலில் தமிழகத்திலும் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் குறிப்பிட்டது மாதிரி நேற்று முன்தின வள்ளூர் கூட்டம் நேற்று அண்ணா நகர்கள் கூட ஒரு பேரணி நடைபெற்றதாக முஸ்லீம்கள் கலந்து கொண்ட ஒரு பேரணி ஒரு சின்ன அசம்பாவிதம் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு மூணு இடங்கள் குறிப்பிட்டீங்க இப்படியான ஒரு சூழலில் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி திமுக அறிவித்திருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு போராட்டம் பெரிய அளவில் நடைபெறக்கூடிய ஒரு போராட்டம் போராட்டமாக திமுக தலைவர் எதிர்பார்க்கிறாரு அதற்கு முன்னதாக நேற்று வந்து நீங்கள் உட்பட மூவாயிரத்துக்கும் அதிகமான வழக்குகள் பதிஞ்சிருக்கு இல்லையா அந்த போராட்டக்காரர்கள் மீது இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அதான் இப்போது அதிமுகவை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கிற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சி எடப்பாடி பழனிசாமிகளுடைய ஆட்சி வந்து இப்போ இந்த ஆட்சியினுடைய ஆதரவோடு தான் அந்த சட்டமே நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ஒரு பெருமையும் ஒரு வரலாறும் உண்டு அதே போல் திராவிட அரசுகளுக்குன்னு ஒரு நீண்ட நிறைய பெருமைகள் இருக்கிறது நிறைய முன் உதாரணமான சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டது சமூக நீதிக்கான சட்டங்கள் இடஒதுக்கீட்டுக்கான சட்டங்கள் போராட்டங்கள் இதெல்லாம் இந்த நாட்டிற்கே முன்மாதிரியாக உருவாக்கப்பட்ட நிகழ்த்தி காட்டப்பட்ட மாநில மாநிலம் தமிழ்நாடு ஆனால் அந்த ஒரு வரலாற்றில் ஒரு அவப்பெயராக இன்றைக்கி வந்து ஒரு நிகழ்வு இந்த சிஏஏ அமுல்படுத்தப்படுவதற்கு சட்டமாக்கப்படுவதற்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து பனிரெண்டு உறுப்பினர்களுடைய ஆதரவினால் தான் இது வந்து அமுல்படுத்தப்பட்டது என்கிற ஒரு வரலாற்று பிழையை ஒரு வரலாற்று ரீதியான ஒரு அவமானத்தை அதிமுக பாமக ஒன்று இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து இன்றைக்கி ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பது நிச்சயமாக இது தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழ் இனத்திற்கும் ஒரு எழுக்காக நாங்கள் வந்து இதை வந்து பார்க்கணும் அதிமுக சொல்கிறாங்க நாங்கள் வாக்குகள் போடாமல் இருந்தாலும் இந்த சட்டம் நிறைவேற்றுக்கல அது எல்லாருமே மிக பாமக வந்து இது கூட்டணி தர்மம் அப்படின்ற ரெண்டு விளக்கத்தை கொடுக்குறாங்க ஆளும் தரப்பும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நீங்கள் கூட்டணி தர்மத்திற்காக எது இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி கூட்டணியில் இருந்துட்டு எதிர்த்திருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு சில ஊடகங்களில் இருபது கேள்விகள் என்றெல்லாம் போட்டு நிறைய கேள்வி பாமகவை நோக்கி வந்து எழுப்பியிருக்கிறார்கள் கூட்டணி தர்மம்னு இதுக்கு முன்னாடிலாம் கூட்டணியில் அப்படியே உட்கார்ந்து இருந்திருக்கீங்களா கூட்டணிகள் உங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்ட போது அல்லது உங்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றாத போது எப்போதெல்லாம் கூட்டணியிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வந்திருக்கிறீங்க கூட்டணி எதிர்த்து பேசியிருக்கிறீர்கள் என்கிற கேள்விகளையெல்லாம் ஊடகங்கள் மிக விரிவாக அந்த கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறார்கள் அதிமுகவை பொறுத்தவரை இன்றைக்கி வந்து இதை அவர்கள் வந்து எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படி இப்படிலாம் சொன்னாலும் கூட ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக அது மிரட்டலா அல்லது இவர்களுடைய தேவையை நிறைவேற்றுவதற்கா என்று நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் அவர்கள் ஆதரித்தது என்பதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒரு இஸ்லாமியனாக மாத்திரமல்ல ஒரு தமிழனாக ஒருபோதும் இதை நாம் வந்து அங்கீகரிக்க முடியாது ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று தவறை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செய்திருக்கிறது இந்த நிலையில் தான் இப்போ தமிழ்நாட்டில் நடைபெறுகிற போராட்டங்கள் என்பது மற்ற இடங்களில் நடைபெறுகிற போராட்டத்தை விட தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற போராட்டம் இரண்டு கோரிக்கைகளுக்காக நடைபெறுகிறது மத்திய அரசையும் கண்டித்து மாநில அரசையும் கண்டித்து தான் இப்போ தமிழ்நாட்டில் நடைபெறுகிற போராட்டங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த போராட்டங்கள் வந்து அமைதியான போராட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் அனைத்து கட்சிகளும் அதிமுக பாரதிய ஜனதாவை தவிர்த்து பெரும்பாலான கட்சிகள் வந்து இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒத்த கருத்தோடு இதை எதிர்க்கிறார்கள் சில பேர் வந்து கூட்டணியில் இருக்கிறோமே என்பதற்காக வாய் திறக்காமல் மௌனமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் வந்து பெரும்பாலான கட்சிகளுடைய ஆதரவு என்பது இந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கிறது என்பதனை பெரும் உள்ளாட்சி தேர்தலை மனதில் வைத்துக் கொண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் இது மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் காய் நகர்த்தல் ஏன்னா மக்கள் நீதி மையம் இந்த குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவிற்கு எதிராக மக்கள் நீதி மையம் உச்ச நீதிமன்றத்தின் கதவை தட்டிய பிறகு தான் வந்து திமுகவே ஒரு ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இது முழுக்க முழுக்க ஒரு அரசியல் காய் நகர்த்தல் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை ஒரு வி
அது திமுக இருக்கட்டும் அதிமுக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் இல்ல உள்ளாட்சி தேர்தல உள்ளாட்சி தேர்தல் மனதில் வைத்து முன்னெடுக்கிறாங்க அதுக்காக வேண்டி இப்போ உள்ளாட்சி தேர்தல் வருகிற போது ஒரு தவறான சட்டம் வந்துச்சுன்னு சொன்னா அதை பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கணுமா ஆக உள்ளாட்சி தேர்தல் வருது இது வந்து உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏற்றுக்கிடணும் ஏ ஏற்றுக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேடிக்கை பார்க்கணுமா ஒரு தவறான சட்டம் வருகிற போது அதை எதிர்க்கிறார்கள் அது உள்ளாட்சி தேர்தல் காரணமாக இருந்திருக்கிறது உள்ளாட்சி தேர்தலையே ஒரு வேலை இந்த போராட்டங்கள் எல்லாம் நமக்கு வந்து வலிமை சேர்க்கும் என்று ஒரு ஒரு கட்சி நினைக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்கு அரசியல் நடத்துவதற்கும் வாக்குகளை பெறுவதும் என்பது ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் அவர்கள் செய்கிற போராட்டம் சரியா தவறா அவர்கள் வைக்கிற கோரிக்கை சரியா தவறா ஒரு சரியான கோரிக்கையை முன்வைத்து நடைபெறுகிற போராட்டம் அதனால் ஒரு அரசியல் ஆதாயம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அதில் என்ன தப்பு இருக்க முடியும் நாடு முழுவதும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற ஆர்ப்பாட்டங்கள் போராட்டங்களை நம்ம பார்க்குறோம் அதற்கு பிறகு அமித்ஷா உட்பட முக்கிய தலைவர்கள் எல்லாமே இதை நம்ம பின்வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகளே இல்லை இது கண்டிப்பாக வந்து இது அமல்படுத்தப்படும் ரொம்ப அவங்க ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க பாஜக தரப்பு ரொம்ப அவங்க ஸ்டாண்டில் ரொம்ப கிளியராக இருக்காங்க ஆனால் எதிர்கட்சிகளும் இவங்க ஸ்டாண்டில் ரொம்ப கிளியராக இருக்காங்க இப்போ என்ன என்ன நடந்துட்டு போகுது இல்லை அதாவது மக்களுடைய உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்காதவர்கள் நிச்சயமாக அதற்கான விலைகளை கொடுத்து தான் ஆக வேண்டும் நெருக்கடி நிலையை இந்த நாட்டில் வந்து அமல்படுத்திய மறைந்த பிரதமர் இந்திரா காந்தி அவர்கள் ரொம்ப ஆணித்தரமாக ரொம்ப தைரியமாக மக்களுடைய உணர்வுகள் எதிர்கட்சிகளுடைய கோரிக்கைகள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நெருக்கடி நிலையை அறிவித்து எதிர்கட்சி தலைவர்களுக்கு எதிரான வழக்குகள் அவர்களை கைது செய்வது என்று மிக அடக்குமுறைகளை நாடு முழுவதும் ஏவினார் மக்கள் போராட்டங்கள் வெடித்தது எதிர்ப்புகளை பற்றி கொஞ்சம் கூட அவர்கள் அச்சப்படவில்லை கவலைப்படவில்லை அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது அடுத்த தேர்தலில் என்ன நடந்தது எனவே மக்களிடத்தில் இருக்கிற அந்த கொந்தளிப்புகளை உதாசீனப்படுத்துவது மக்களுடைய உணர்வுகளை கொச்சைப்படுத்துவது மக்களுடைய போராட்டங்களை வந்து புறக்கணிப்பது என்பதெல்லாம் நிச்சயமாக மக்கள் அதற்கு உரிய பதிலடியை தர வேண்டிய நேரத்தில் நிச்சயமாக தருவார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அந்த கட்சியில் வந்து தொடர்ந்து விமர்சனங்களை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருந்த மக்கள் நீதி மையத்தின் தலைவர் திரு கமல்ஹாசன் ஆனால் இந்த போராட்டத்தில் நானும் எங்களுடைய கட்சி பங்கு பெறும் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவாதத்தை கொடுத்திருக்கிறார் மற்றொரு புறத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது திரு ரஜினிகாந்த் மக்கள் மட்டமாக தற்போது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இன்னும் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் வச்சுங்க அவரும் இருபத்தி ஒன்று தேர்தலில் கண்டிப்பாக நான் பங்கேற்பு சொல்கிறார் ஆனால் அவர் இது தொடர்பாக ட்விட் போடும்போது இந்த இது இது போன்ற வன்முறைகள் வந்து என் மனதிற்கு மிகுந்த வேதனை வழியை தருகிறது அப்படின்றார் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் எப்படி பார்க்கலாம் நம்ம பொதுவாகவே நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய அரசியல் ரீதியான கருத்துக்கள் என்பது எப்போதுமே குழப்பமாகவே தான் குழப்பமாக இருக்கின்றீங்க நம்ம எப்போவுமே ஏன்னா இன்னும் அதுக்கு இன்னும் அவர் கமலஹாசனுக்கு இதே விமர்சனம் சொல்லுவாங்க இல்லை 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 அதாவது கமலஹாசன் வந்து அவர் சொல்லிக்கிற அந்த வார்த்தைகள் வந்து அவருடைய அந்த ஃப்ளோ வந்து சில நேரங்களில் வந்து அதாவது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஒரு விதமான ஒரு ஃப்ளோ வந்து இருக்கும் ஆனால் இவர் பேசுவதே வந்து அவருக்கு அந்த புரிதலோட ரஜினிகாந்த் பேசுகிறாரா என்கிற கேள்வியை நமக்கு வந்து எழுப்புது தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு நடந்து நாடே இப்போ வந்து அதுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது இவர் வந்து என்ன பேசினாருங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் யாருக்காக வேண்டி மக்களுக்காக வேண்டி பேசினாரா கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்காக பேசினாரா அரசுக்காக பேசினாராங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரி தான் இப்போ அவர் வந்து இப்போ இடையில் நீங்கள் சமீபத்தில் அமித்ஷாவையும் மோடியையும் அவர் புகழ்ந்து பேசியது வந்து நமக்கு தெரியும் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் எல்லாம் பேசினார் பண மதிப்பிழப்பு நீக்கத்தை வந்து ஆதரித்து பேசினார் அவர் வந்து சரி இப்படிலாம் செய்தாரா அதுக்கு பிறகு மக்கள் வருந்துனாங்களா என்றைக்காவது நான் செய்தது தப்புங்கிறத மன்னிப்பு கேட்டாரா உணர்ந்து அதுக்கான தன்னுடைய கருத்தை வெளிப்படுத்தினாரா நான் தெரியாமல் சொல்லிட்டு என்றைக்காவது சொன்னாரா இல்லை அப்படிலாம் சொல்ல சொல்லலை அதான் சொல்கிறேன் சொல்லணும் இல்லை ஒரு நீங்கள் செய்கிறீங்க இதனால் மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்கல்ல ஆக நான் தெரியாமல் சொல்லிட்டேன் சொல்லியிருக்கணும் இல்லை எனவே அவர் வந்து யாரோ சொல்லி கொடுக்கறத இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கருத்தை வெளியிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ரெஸ் மீட்டே கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் மாற்றி பேசுனதை எல்லாம் நம்ம சமீபத்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்போ யாரையோ பார்த்து அவர் பதட்டம் அடைகிறாரோ யாருக்காக வேண்டியோ பேசுகிறாருங்கிற சந்தேகங்களை தொடர்ச்சியாக அது வந்து யாரை பார்த்து பதட்டம் அடைகிறார் யாருக்காக பேசுகிறாரு இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி யாருக்கு பயந்து இப்போ ஆதரவு கொடுத்துருக்கிறாரு அதிமுக யாரை பயந்து இப்போ வந்து இந்த சட்டத்துக்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்துருக்கு இல்லை அது பயந்து தான் பார்க்கணுமா கூட்டணி யார் அது பயந்து தான் பார்க்கணுமான்னு கேட்குறேன் ஏன் அதை ஏன் அது அப்படியே அவர் அவர்களுக்கே விருப்பம்
ஜெயலலிதாவுடைய மறைவுக்கு பிறகு இந்த கட்சிகளுக்குள்ளே என்னென்ன குழப்பங்கள்லாம் ஏற்பட்டது அந்த குழப்பத்துக்கு யார் காரணமாக இருந்தாங்கங்கிறத அந்த கட்சியில் உள்ளவங்களே பல பேர் நேரங்களில் வந்து அதை வந்து வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க எனவே அவ்வளவு நெருக்கடியான கட்சிக்கு கீழே இருக்க வேண்டிய தேவை தலைமைச் செயலகத்தில் போய் ரெய்டு நடந்துச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் அது என்னாச்சுன்னு நினைக்காது நம்ம கேள்வி எந்த மீடியாக்களே வாதிச்சிருக்கிறோமா தலைமைச் செயலகத்தில் நடந்த ரைடினுடைய முடிவு என்ன தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் நடந்த சிபிஐ ரைடுக்கில் வந்து என்ன நடந்துச்சுது என்ன யார் வந்து அதில் குற்றவாளி அந்த ஆவணங்கள்லாம் எங்கே அந்த விசாரணை என்ன கண்டிஷனில் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் விடை தெரிஞ்சதுன்னா அந்த அரசாங்கம் பயப்படுதா பயப்படலையாங்கிறத நாம் வந்து முடிவு பண்ணலாம் எனவே இந்த நாட்டில் வந்து இப்போ இன்றைக்கி ஒரு ஜனநாயக ச சக்திகள் ஊடகங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து அரசியல் கட்சிகளாக இருக்கட்டும் பலரும் வந்து ஒரு ஒரு மிரட்சியோடும் ஒரு மிரட்டப்படுகிற ஒரு கட்டத்தில் வந்து இன்றைக்கி போயிட்டுருக்குதுங்கிற மாதிரி தான் நம்ம உணர முடியும் இந்த இந்த இடத்துல ரஜினிகாந்தோட ஸ்டாண்டு வந்து அப்போ அப்படியே புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை அது மிரட்டப்படுறது மட்டும் தான் காரணமாக இருக்க முடியாது அழுந்த தரப்பு நீங்கள் ஒரு விமர்சனங்கள் முன்னிக்கிறீங்க அது 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 ஒரு ஒரு லாஜிக்கலாக புரிந்து கொள்ள முடியுது ரஜினிகாந்த் என்ன நிர்பந்தம் இருக்க போதுன்னு கேட்க அவங்களுக்கு ஆதரவாக ஒரு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சியாளர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கணும்னு நினைக்கலாம் அல்லது அந்த சித்தார்த்தன் மீது அவருக்கு ஒரு அபிமானம் இருக்கலாம் எது காரணமோ நமக்கு தெரியாது அது அவர் தான் சொல்லணும் அல்லது அவர் அரசியலில் முழுமையாக அவர் வராத காரணத்தினால அரசியல் அவர் சரியாக புரிஞ்சுக்கிடாமல் இருக்கிறாருன்னு கூட நம்ம வந்து புரியலாம் நான் என்னென்னா இதில் நடக்கிற வன்மையை வன்முறையை பற்றி கவலைப்படுகிறவர் நாளைக்கு இந்த நாட்டு தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறவர் ஒரு அரசியல் கட்சியை உருவாக்க வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடியவர் அவர் நாடே பற்றி அறிந்து கொண்டிருக்கிற இந்த பிரச்சனையில் தனது கருத்து என்னங்கிறத ஒரு பேசணுமா இல்லையா குடியுரிமை திருத்த மசோதா சரியானதா தப்பானதா அதை பற்றி கவலை சொல்ல கவலைப்படாமல் சரி இந்த வன்முறை எங்கே ஏற்பட்டது வன்முறையாளர்கள் யார் போராடியவர்களா அவர்கள் மீது துப்பாக்கியால் சுட்டவர்களா அல்லது காவல்துறை தான் தீ வைத்து கொளுத்துகிறது பேருந்தை தீ வைத்து கொடுத்துங்கிற குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் உள்ளே இருக்கிறது எனவே இவர் யாரை குற்றம் சாட்டுகிறார் பாதிக்கப்படுகிற மக்களை குற்றம் சாட்டுகிறாரா போராடுகிற மக்களை குற்றம் தவறு செய்த வன்மு வன்முறையாளர்கள் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியாதா யாரு தவறு செய்யக்கூடிய வன்முறையாளர்கள் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கூடாது இல்லை அது மட்டும்தான் தப்பான இந்த வன்முறை ஏற்படுவதற்கு காரணமான அந்த சட்டத்தை பற்றி உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் இது வேணும் நினைக்கிறீங்களா வேண்டாம் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் எந்த பக்கம் நிற்கிறீங்க பாதிக்கப்படுகிற மக்கள் பக்கம் நிற்கிறீங்களா பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிற ஆட்சியாளர் பக்கம் நிற்கிறீங்களா உங்களுடைய அரசியல் எது மாதிரியான அரசியல் நீங்கள் யார் பக்கம் நிற்கிற அரசியல் அது ஆன்மீக அரசியல் அவர் சொல்லிட்டாரு அதுதானே புரிய மாட்டேங்குது எந்த ஆன்மீக அரசியல் ஆன்மீகம்னாலே மதவரி அரசியல் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட முடியாது இல்லை திடீர்னு அதுலேயும் அவர் மாறுபடுறாரு என்ன எனக்கு காவி சாயம் பூச முயலுகிறார்கள் சொல்லும் போது வந்து அதுலேயும் நமக்கு வந்து சந்தேகம் ஏற்படுது அதுதான் சொல்ற அந்த ஸ்டாண்டியா ஒரு ஒரு காவி இல்லாத அழிவு கொடுக்குறாரு காவி இல்லாத ஆன்மீகமா அவர் அவர் சொல்ற ஆன்மீக அரசியல்ல காவி கிடையாதா ஒன்னும் புரியலையே ஒன்னு என் மேல காவி பூச முயலுகிறார்கள்ங்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் ஆன்மீக அரசியலுங்கிறாரு அப்ப காவி இல்லாத ஆன்மீகம்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்கிட முடியுது ஆனா இதை சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரத்திலே வந்து அதை மறுக்கிறாரு எனவே அவர் ஒரு இன்னும் ஒரு தெளிவான ஒரு த த ஒரு அரசியல் கருத்துக்களை அர த தனது அரசியலை பற்றிய ஒரு தெளிவை அவர் இன்னும் தரலன்னு நான் நினைக்கிறேன் பொறுத்திருந்தால் நம்மளும் பார்க்கணும்னு யோசிக்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக தமிழகத்தில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இப்போ இருபத்தி ஏழு முப்பது தேதிகள் நட நடைபெறக்கூடிய உள்ளாட்சி தேர்தல் உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்து பல வழக்குகளை சந்தித்திருக்கிறது நீதிமன்றம் என்று நாம் சொல்லலாம் ஏன்னா அவை எல்லாவற்றுக்கும் கடந்து இப்போது நடைபெறக்கூடிய உள்ளாட்சி தேர்தல் உள்ளாட்சி தேர்தல் இது குறித்து எப்படி பார்க்குறீங்க பொதுவாகவே உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தல்கள் நடைபெறுகிற போது ஆளுகிற கட்சிகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் வந்து உள்ளாட்சிகள் தனது கரங்களில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பி அதற்கு தகுந்தார் போல காய்நகர்த்தர்களும் அதற்கு தகுந்தார் போல தங்களுடைய அதிகாரங்களை பயன்படுத்துவதும் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது எந்த ஆட்சி ஆளும் கட்சியாக பொதுவாக பொதுவாக அது மாதிரியான ஒரு நிலைக்கு வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட முடியுது ஏன்னா திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்துகிற இடத்துல இருக்கிறது உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தான் அந்த நிதிகள் வந்து முழுமையாக செலவிடப்படக்கூடிய இடமும் உள்ளாட்சிகள் தான் எனவே அந்த வகையில் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு எப்படி நம்ம ஜெயிச்சிருவோம் ஏன்னா அதிகாரம் ஃபுல்லாக ஐஏஎஸ் ஆஃபியெல்லாம் இடமாற்றம் செய்துட்டு இருக்கிறாங்க எனவே இந்த அதிகார வர்க்கத்தினுடைய துணை தங்கள
எதுவாக இருந்தாலும் மக்கள் வந்து உள்நாட்சி அமைப்புகள் மிக முக்கியமானது மக்களுடைய குரல் அங்கே எதிரொலிக்கணும் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் வந்து அங்கே தீர்க்கப்படணும் லஞ்ச லாவணியம் இல்லாத ஒரு நிர்வாகம் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அமைவது என்பது காலத்தினுடைய தேவை இதை மக்கள் உணர்ந்துட்டு பணம் காசு பதவி அப்படிங்கிற நிலையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு மக்களுக்காக பாடுபடுகிறவர்கள் மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடியவர்களை தேர்ந்தெடுப்பது தான் மக்களுக்கு வந்து சேவை செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் அப்படிங்கிறத மக்கள் புரிஞ்சு வாக்களிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கிறேன் நான் சார்ந்து இருக்கிற எஸ்டிபி கட்சி எஸ்டிபி கட்சி நாங்கள் தனிச்சு போட்டிடுறோம் எங்களுக்கு நாங்களாம் வளர்ந்து வருகிற ஒரு சிறிய கட்சிகள் என்கிற அடிப்படையில் ஏறத்தால் இப்போது ஊரக உள்ளாட்சி பகுதிகளில் ஒரு ஐநூறுக்கும் அதிகமான இடங்களில் வந்து எஸ்டிபி கட்சி வந்து போட்டியிடுகிறது எனவே ஒரு ஒரு சேவையாக அரசியலை சேவையாக கருதி களத்தில் நிற்கிறோம் நிச்சயமாக நாங்கள் நிறைய இடங்களில் வெற்றி பெறுவோம்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம் நம்புகிறோம் இப்போ நம்ம தேர்தல் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அரசியல் கட்சிகள் மீது வைக்கின்ற விமர்சனங்களை விட தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது எல்லாமே சேர்ந்த இந்த விமர்சனங்களை இப்போதே நம்மளால் தொடர்ந்து பார்க்க முடிகிறது தற்போதைய இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிலும் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படுது ஆனால் நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்க்கும் பொழுது இதுவரை இல்லாத தேர்தல்களில் இல்லாத உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் இல்லாத சில ஒரு புது புதிய விஷயங்களை புகுத்தி இருக்கிறது தேர்தல் ஆணையம் குறிப்பாக வாக்காளர்கள் சொத்து விவரங்களை தாக்கல் செய்யணும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இப்படி ஒரு நல்ல விஷயங்களை வந்து முன்னெடுக்குது தேர்தல் ஆணையம் இருந்தாலும் அதன் மீதான விமர்சனம் குறைந்த பாடியில் எப்படி பார்க்குறீங்க இதை அதாவது தேர்தல் ஆணையங்களில் வந்து சமீப காலமாக நிறைய சீர்திருத்தங்கள் வந்திருக்கிறது அதை நம்ம வந்து வரவேற்கிறோம் அடையாள அட்டைகளில் இருந்து அதே மாதிரி குற்ற பின்னணிகள் அதே சொத்து விவரங்கள் இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கு வந்து வந்திருக்குது கள்ள ஓட்டு போடுவது என்பது வந்து பெருமளவு குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது புதிய விதமான கள்ள ஓட்டுகள் வந்து இவிஎம் மிஷின் மாதிரியான பல்வேறு சர்ச்சைகள் வந்து ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருந்தாலும் நேரடியாக போய் அலுவலகம் கேப்சர் பண்ணுறது கள்ள ஓட்டு போடுறது என்பதெல்லாம் வந்து குறைஞ்சிருக்குது அதில் தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய சில நிலைப்பாடுகள் வந்து சில செயல்பாடுகளை வந்து உண்மையிலே நம்ம வந்து வரவேற்கிறோம் ஆனால் தேர்தல் ஆணையங்கள் வந்து எப்போதுமே ஒரு சுயேட்சையான அமைப்பாக செயல்படல மக்களுடைய நம்பிக்கைன்னு வந்து பெறல அப்படிங்கிறது நம்மளை இந்தியாவை மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் வந்து அது ஒரு ஒரு மோசமான ஒரு நிகழ்வாகத்தான் சவால் சவால் நிறைந்தது சவால் பார்க்கலாம் இல்லையா மத்திய தேர்தல் ஆணையத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போதுமே மத்திய அரசனுடைய கைப்பாவையாக செயல்படுவது மாநில தேர்தல் ஆணையத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மாநில அரசனுடைய கைப்பாவையாக அப்படி சொல்கிறது சரியாக தெரியுது அப்படிதான் எதார்த்தாக தான் நம்ம சில விஷயங்களுக்காக வேண்டிய வேணால் நம்ம இப்போலாம் பேசக்கூடாது நமக்கு நாமளே சில திரைகளை வந்து போட்டுக்கலாமே தவிர யதார்த்தத்தில் அதுதான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்கட்சிகள் வந்து பணம் காசுகளை கொடுக்க முடியாது ஆளுங்கட்சிகள் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக வந்து நீங்கள் காசு பணங்கள் முதல் முறையாக உள்ள போன கும்பாடை கூட அமைச்சிருக்காங்க அதான் தான் ஸோ இப்படியான ஒரு நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் போன நடவடிக்கைகள் எடுக்கும் போது நம்ம அது மீண்டும் ஒரு ஒரு கைப்பாவை என்ற அளவுக்கு விமர்சனம் பண்ண நிச்சயமா இல்லை நாங்கள் ஃபீல்டில் போய் நின்று நான் சந்திக்கக்கூடிய விஷயங்களை வச்சு நம்ம வந்து பேசுகிறோம் நீங்கள் போன நாள் வரைக்கும் நான் இப்போ நடக்க நடக்க போகிறது வந்து நம்ம இனிமேல் தானே பார்க்க முடியும் அது இனிமேதானே அதுக்கப்புறம் தான் விமர்சிக்க முடியும் நான் பேசுறது வந்து கடந்த காலங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை வச்சுட்டு பார்க்குறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அமமுகவுக்கு வந்து இந்த தேர்தலில் வந்து மத்திய தேர்தல் ஆணையம் வந்து அங்கீகாரம் கொடுத்துருச்சு ஆனால் மாநில தேர்தல் ஆணையம் வந்து தனி சின்னம் தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மறுக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் இருக்க முடியும் எல்லாம் ஒரு கட்சி வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டுருச்சு அங்கீகாரம் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அந்த கட்சிக்கான ஒரு மறுப்பதற்கான சட்ட ரீதியான வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கு தேர்தல் ஆணையம் என்ன சட்ட ரீதியான மறுப்பு அது மறுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லை இப்போ மத்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அதை மீண்டும் இல்லை அதுக்கு தேர்தல் ஆணையம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா சொல்ல வேண்டியதில்லை இதுதான் நான் குறிப்பிடுறேன் அரசியல் கட்சியில கட்சியா அங்கீகரிச்சாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஒட்டுமொத்தமான ஒரு பொது சின்னத்தை ஒதுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்ற அங்கே தேர்தல் ஆணையம் யாரு தேர்தல் ஆணையம் அது என்ன அடிப்படையில எல்லா அரசியல் கட்சிகளுக்கும் நீங்க பொது சின்னம் கொடுப்பதற்கு என்ன காரணம் வேற என்ன கட்சிக்கு அப்படி நீங்க மறுத்து உங்களுக்கு சாதகமான ஒரு கட்சிக்கு ஆதரவாக இருப்பது அல்லது ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக இருக்கிற ஒரு கட்சியை வந்து முற்றிலுமாக புறக்கணிப்பது என்கிற போது நான் கேட்க விரும்புவதெல்லாம் இதனால் இப்போ எங்கள் எஸ்டிபி கட்சிக்கோ எனக்கோ இதனால் பாதிப்பு இல்லை ஆனால் பொது சமூகத்தில் பொதுமக்களுடைய நம்பிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் இழப்பது என்பது
நடந்து <laughs> <laughs> செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு பிரதமர் பதிவு செய்கிறார் இந்திய பொருளாதாரம் குறித்து எது சில மாதங்கள் சொல்கிறாரு அதாவது என்ன நடந்த அந்த நாட்டில் என்ன நடந்தாலும் அதுக்கு காங்கிரஸ் தான் காரணம் என்று பேசுவது வந்து அப்போ எதுக்கு நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தீங்க நீ என்ன வந்து ஆறு மாதம் தான் ஆச்சுதா ஏழு மாதம் தான் ஆச்சுதா கடந்த அஞ்சு வருடம் வந்து ஆட்சியில் இருந்தது யார் ஏறத்தாழ ஆறு வருட காலம் நீங்கள் ஆட்சியில் இருப்பது உங்களுக்கு காணாதா இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை கடந்த காலங்களுடைய தவறுகளை சரி செய்வதற்கு ஆறு வருடங்கள் என்பது போதுமான வருடங்கள் இல்லையா அப்போ இது வந்து இவ்வளோ இந்த ஆறு வருடத்தில் எங்களால் இதை சரி செய்ய முடியாது என்று என்றைக்காவது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேசியிருக்கிறீங்களா எங்கள் கையில் ஆட்சி வந்துட்டு அந்த நாட்டையே எங்கெல்லாம் மாற்றிடுவோம்னு பேசுனீங்களே அப்போ அர்த்தம் தெரியாமல் நீங்கள் வந்து பேசுனீங்களா உங்களுக்கு புரியாமல் பேசுனீங்களா இப்போ இல்லை எந்த தேர்தல் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தேர்தல் என்ன சொன்னீங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்துட்டு அந்த நாடை வளர்ச்சியில் எங்கேயோ கொண்டு போயிடும்னு பேசுனீங்களே அந்த அஞ்சு வருடம் ஒன்றும் நடக்கலையே நாளுக்கு நாள் நாடு பின்னோக்கிலோ போயிட்டு இருக்குது நீங்க சரி செய் பிரச்சனையை சரி செய்கிறீர்கள் என்றால் நாளுக்கு நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் முன்னேறாலவா செய்ய வேண்டும் உங்க ஆட்சியினுடைய காலகட்டங்கள் மு முழுவதும் இறங்கு முகமுகமெல்லாம் போய் கொண்டு இருக்கிறது வெளிநாடு முதலீடு வெளிநாடு முதலீடு நாலு மாசம் பேசினீங்க அஞ்சு மாசம் பேசினீங்க அதுக்கப்புறம் சத்தமே காணலையே மேக் இன் இந்தியான்னு கொஞ்ச நாள் பேசிட்டு இருந்தீங்க அப்புறம் சத்தத்தையே காணலையே நீங்க வைத்த ஒவ்வொரு முழக்கங்களும் என்னானது ஒவ்வொரு ஆறு மாதத்துக்கும் ஒரு புதிய முழக்கத்தை முன்வைப்பது பழைய முழக்கத்தை மக்கள் மறந்து போவார்கள் சுவச்சு பாரதுன்னு ஒரு நாலு மாதம் பேசுறது மேக் இன் இந்தியானு ஆறு மாதம் பேசுறது சுமார்ட் சிட்டின்னு அடுத்து ஒரு ஆறு மாதம் பேசுவது என்ன சாதிச்சிங்க அதை சொல்லுங்க நீங்க இந்த நாட்டை வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு போவோம்னு சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்து ஆறு வருடம் ஆக போகிறது நீங்க என்ன செய்திருக்கிறீங்க என்ன சாதிச்சிருக்கிறீங்க நீங்கள் வந்த உடனேயே முத்தலாக்கு சட்டத்தை எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னு விவாதிக்கிறீங்க அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அதை எப்படி வெற்றி பெற வைக்கிறது அடுத்தது காஷ்மீர் பிரச்சனையை வந்து நாட்டு அதை வந்து எப்படி சரி செய்வது அடுத்து பாபர் மசூதி பிரச்சனையில் வந்து எப்படி அங்கே வந்து ராமர் கோயிலை எப்படி கட்டுவது வல்லபாய் பட்டேலுக்கு எப்படி செலவழிப்பது இப்போ குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எப்படி கொண்டு வர்றது அடுத்து பொது சிவில் சட்டத்தை எப்படி கொண்டு வர்றது உங்களுக்கு தான் நாட்டை பற்றி கவலை இல்லையே நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை பற்றி கவலை இல்லையே நான் கேட்குற நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது தலைநகரில் போராட்டக்களம் வன்முறையாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது வெளிநாடுகள் இந்த நாட்டை பற்றி பார்க்குற பார்வை என்ன எப்படி மேக் இன் இந்தியாவுக்கு எப்படி வெளிநாட்டுக்காரன் எப்படி இங்கே வருவான் முதலீடுகளை எப்படி கொண்டு வந்து தருவார்கள் இருக்கிற பொருளாதாரத்தையும் சிக்கலாக்கிற வேலைகளை எல்லாம் நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களே எனவே இந்த நாட்டை வளர்ச்சி பாதைக்கு இட்டு செல்வேன் என்று சொல்லி இந்த நாட்டினுடைய ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட நரேந்திர மோடி அவர்கள் நாட்டை அழிவு பாதையின் பக்கம் அழைத்து சென்று கொண்டிருக்கிறார் ஏறத்தாழ நாலு புள்ளி அஞ்சு என்கிற நிலைமைக்கு இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி விகிதம் இன்றைக்கு குறைந்து போய் இருக்கிறது இது நாலு என்கிற அளவை அடுத்து தொடும் என்று சொன்னால் மிக மோசமான நிலைகள் உருவாகும் என்று எச்சரிக்கிறார்கள் வாய் வார்த்தையால் பேசினா போதுமா நாங்கள் வந்து ஒம்பது சதவீத அளவிற்கு வளர்ச்சியை கொண்டு போயிடும்னு பேசினா போதுமா மிக ஆபத்தான நிலையில் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் இருக்கிறது என்று பொருளாதார அறிஞர்கள் அத்துணை பேர்களும் எச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அரவிந்த் சுப்பிரமணியமாக இருக்கட்டும் ரகராம் ராஜனாக இருக்கட்டும் நோபல் பரிசு பெற்ற மிகப்பெரிய பொருளாதார நிறு நிபுணர்கள் எல்லாம் எச்சரிக்கிறார்கள் ஆனால் அவங்கள்ட்டெல்லாம் நாங்கள் ஆலோசனை நடத்த மாட்டோம் அவங்கள கூப்பிட்டு பேச மாட்டோம் அவங்கள்ட்ட பொறுப்பை கொடுக்க மாட்டோம் என்று ஒரு பிடிவாதமாக ஒரு ஆணவ போக்கோடு ஒரு அகம்பாவ போக்கோடு இந்த அரசு இன்றைக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்றால் நீங்க காங்கிரஸில் காங்கிரஸை குறை சொல்றதையே பொழுதுபோக்காக கொண்டு இந்த நாட்டை வந்து நாசமாக்கிட்டு இருக்கிறீங்க மக்கள் எல்லாரும் வீதிக்கு வந்து 
பொருளாதாரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளில் எப்படி மக்கள் புரட்சிகளை நோக்கி அவர்கள் நகர வேண்டிய நிலைமைக்கு ஏற்பட்டதோ அது மாதிரியான சூழலை நோக்கி நமது நாடு செல்வதற்கு முன்னால் இந்த அரசு விழித்து கொண்டால் நலம் என்று நான் கருதுகிறேன் கண்டிப்பாக திரு தேகலன்பாக் இவை எல்லாமே சரி செய்யப்பட்டுவிடும் சரி செய்ய சரி செய்யப்பட்டுவிடும் அப்படின்னு நம்பலாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய பல கருத்துக்களை பதிவு செய்தமைக்கு மதிவும் நிர்வாகம் சார்பாக மிக்க நன்றிகள் மதிமுக தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு எனது நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் மற்றும் ஒரு நிமிர்ந்த நெல் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்